ഗുഡ് മോർണിംഗ് കിഡ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പല ടൈപ്പ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് പെറ്റ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ യങ് വൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ ഒക്കെ പേര് ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ബേബീസിനെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കും ഓരോ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വീട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത് കാറ്റിൽ നിന്നും മഴ കാറ്റ് ചൂട് തണുപ്പ് ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവാനാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ കള്ളമാരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ പല വേറെ പല ഡേഞ്ചറിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനുണ്ട് അവർ അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ തരം ആനിമൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് ഷെൽട്ടർ അവരുടെ ഹോം ഓരോ ആനിമൽസിന് ഓരോ ഹോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഹോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഏത് ആനിമൽ ഏത് ഇറ്റ്സ് എ ഡോഗ് ഡോഗ് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കെനൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ഡോഗ് ലിവ്സ് ഇൻ എ കെനൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പട്ടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം പട്ടിക്കൂടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മളാണ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോഗിനാണെങ്കിലും കെനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കെനൽ അവിടെയാണ് ഡോഗ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോഗ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എന്താ കെനൽ നമ്മളെങ്ങനെയാ അത് പറയുന്നത് ഡോഗ് ലിവ്സ് ഇൻ എ കെനൽ അപ്പോൾ ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ പേര് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഡോഗ് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാ കെനൽ അടുത്തത് ഏതാ കാറ്റ് കാറ്റ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമലാണ് കാറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാറ്ററി അപ്പോൾ കാറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ എ കാറ്ററി അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ പേരെന്താ കാറ്ററി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹെൻ ഹെൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കൂപ്പ് കൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഹെൻ ലിവ്സ് ഇൻ എ കൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിന് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കൂട് അല്ലേ ഒരു കോഴിക്കൂട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കൂപ്പ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹെൻ താമസിക്കുന്നത് കൂപ്പിൽ ഹെൻ ലിവ്സ് ഇൻ എ കൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് ഗോട്ട് ഗോട്ടിൻ്റെ ഷെൽട്ടറാണ് പെൻ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ഗോട്ട് ലിവ്സ് ഇൻ എ പെൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആനിമൽസിന് ഓരോ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരറിയണം അതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഗോട്ട് എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത് പെന്നിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഗോട്ട് ലിവ്സ് ഇൻ എ പെൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ പെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൗ കൗ ലിവ്സ് ഇൻ എ കൗ ഷെഡ് കൗ ഷെഡ് അതിൻ്റെ കൗവിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഏതാ കൗ ഷെഡ് This is the picture of a cow shed. എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം കൗ ലിവ്സ് ഇൻ എ കൗ ഷെഡ് പിഗ് പിഗിനും ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റൈ അല്ലെങ്കിൽ പിഗ് സ്റ്റൈ എന്ന് പറയും സ്റ്റൈ എന്ന് പറയും അതാണ് പിഗിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ പിഗ് ലിവ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റൈ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റാബിറ്റ് റാബിറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ എ ബറോ എവിടെയാണ് ബറോ ഉണ്ടാക്കുക മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ബെറോ ഉണ്ടാക്കി ആ ബെറോയ്ക്കകത്താണ് റാബിറ്റ്സ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാബിറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ എ ബെറോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോസ് ഹോസ് ലിവ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ ഹോസിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എന്താ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക ഹോസ് ലിവ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലയൺ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഷെൽട്ടേഴ്സ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ലയൻ ഇസ് എ വൈൽഡ് ആനിമൽ അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത് കാട്ടിൽ ഫോറസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ 
ജീവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് മണ്ണിൽ മാന്തി വെറും ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്താണ് സ്നേക്ക് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേക്കിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഏതാ ബെറു സ്നേക്ക് ലിവ്സ് ഇൻ എ ബെറു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പൈഡർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ സ്പൈഡർ ഏതാന്ന് സ്പൈഡർ വെബും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പൈഡറിൻ്റെ ഹൗസാണ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡറിൻ്റെ ഷെൽട്ടറാണ് വെബ് സ്പൈഡർ ലിവ്സ് ഇൻ എ വെബ് ഹണി ബി ഹണി ബീൻ്റെ ഹോമിന് എന്താ പറയുക ദറ്റ് ഈസ് ഹൈവ് ഹണി ബി ജീവിക്കുന്ന ഹോമാണ് ഹൈവ് ഹണി ബി ലിവ്സ് ഇൻ എ ഹൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മങ്കി മങ്കി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ട്രീസിലാണ് അല്ലേ എപ്പോഴും ട്രീയിലാണ് മങ്കീസിൻ്റെ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ട്രീസ് മങ്കി ലിവ്സ് ഓൺ ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേർ ബേറിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഏതാ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ കേവ് അപ്പോൾ ബേറിൻ്റെ ഷെൽട്ടറിനും കേവ് എന്ന് പറയും ബേർ ലിവ്സ് ഇൻ എ കേവ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചാണല്ലേ ആൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടു ആൻഡ് എവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൻറ്റിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എന്താ ആൻഡ് ഹിൽ ആൻഡ് ഹില്ലാണ് ക്വീൻ ആൻഡ് വേറെ ആൻസ് ഫീമെയിൽ ആൻസ് മെയിൽ ആൻസ് ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഷെൽട്ടറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ് ഹിൽ സോ ആൻഡ് ലിവ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹിൽ ഇറ്റ്സ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹിൽ ദെൻ ബേർഡ്സ് ലിവ് ഇൻ നെസ്റ്റ് പല തരത്തിലുള്ള നെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പല പല ബേർഡ്സ് പല നെസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ നെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കപ്പ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ബോട്ടിൽ നെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് എവിടെയാണ് കൂട് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് നെസ്റ്റിൽ ബേർഡ്സ് ലിവ് ഇൻ നെസ്റ്റ് ഫിഷ് ലിവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലാണ് ഫിഷ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മീൻ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഫിഷ് ലിവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൗസ് മൗസ് ലിവ്സ് ഇൻ എ ഹോൾ പൊത്ത് അത് മലയാളത്തിൽ പൊത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് ഹോൾ അതും മണ്ണിൽ പൊത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മൗസ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൗസിൻ്റെ ഷെൽട്ടറിൻ്റെ പേരെന്താ ഹോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം മൗസ് ലിവ്സ് ഇൻ എ ഹോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഹോം ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഹോം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു സോ യു ഓൾ ഹാവ് ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഷെൽട്ടേഴ്സ് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ